Zaidi ya asilimia themanini ya mbegu zote zinazotumiwa na mkulima zinatokana na mbegu za asili. za maji wa Star TV karibu katika kipindi cha jarida maridhawa ambapo kwa siku ya leo tutakwenda kuangazia mfumo wa kilimo endelevu tukijikita na kuona umuhimu wa kilimo ekolojia na namna wadau wa kilimo wanavyosisitiza umuhimu wa kulima kilimo cha kiekolojia Langu jina anaitwa Theodora Mrema karibu we nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki Wakati dunia ikikabiliwa na mabadiliko ya tabia nchi, serikali, wadau wa kilimo na wakulima wameendelea kutafuta njia mbalimbali za kukabiliana na changamoto hiyo ambayo ni kilimo cha kiekolojia. Ni kuhamasisha mfumo endelevu wa chakula. Ndio Arusha kushirikiana na IDP na wadau ambao tunatekeleza mradi wa kilimo endelevu, tunaendelea kuhamasisha ulaji wa chakula safi na salama na Island of Peace pamoja na washirika wake ni wataje mvi wa Arusha uh, recorder pamoja na wengine shiwakuta tunajihusisha na mifumo endelevu ya chakula kwa kupitia kilimo ekolojia mitandao wa vikundi vya wakulima na wafugaji mkoa Arusha kwa kushirikiana na mashirika yasiyo ya serikali ambao wanatekeleza mradi wa kilimo endelevu ambacho ni kilimo kisichoharibu mali asili au kuharibu mazingira wanaeleza umuhimu wa watu kulima kilimo cha kiekolojia Um, wakulima wamepokea mradi huu kwa bashasha uh, katika maeneo yote ambayo tumepita uzalishaji ume, umeongezeka sana na hata ubora wa mazao yale ambayo wanazalishwa umekuwa mkubwa zaidi kwa hiyo mradi umepokelewa vizuri sana na tunauona kabisa uendelevu uh, wa mradi huu baada ya mradi kuisha kwa maana kwamba wakulima wa, wa, wa wataendelea kuzalisha mazao yale ambayo wamekuwa kiashughulikia katika mradi huu. Mradi mkubwa unaofahamika kama kilimo endelevu. Tulianza kilimo endelevu Karatu, sasa tumekuja kilimo endelevu Arusha na miradi mingine na mingine na mingine ambayo yote inalenga kuimarisha mifumo endelevu ya chakula. Na nafikiri wote tumekuwa tukisikia mifumo endelevu ya chakula, mifumo endelevu ya chakula. Lakini kwa ufupi sana ni ile michakato yote yote inayotokea kabla chakula kijazalishwa, chakula kinapozalishwa, chakula kinaposafirishwa, chakula kinapohifadhiwa kama kinahitaji kuhifadhiwa, chakula kinapouzwa masokoni, lakini pia chakula sasa kinapofika mezani ili sisi tuweze kula. Umuhimu ni matumizi ya mbegu za asili katika kilimo cha kiekolojia ambacho kiko hatarini kutoweka. Ndiyo msistizo mkubwa ambao umekuwa ukitolewa. Uh, sisi ni mtandao wa vikundi vya wakulima uh, mkoa wa Arusha na si rahisi kuwafikia wakulima wote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kutumia mfumo wa mtandao wetu uh, wakulima wale ambao wamepata elimu na ujuzi kwenye um, uh, sekta mbalimbali kwenye kupitia miradi hii tunawatumia hao ku, 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 kueneza kwenye kwenye wilaya nyingine kwa wakulima wengine uh, kwa kupitia wakulima ambao wamefundishwa kwa kazi hiyo tunavyofahamu vijana ni nguvu kazi kubwa ya nchi yetu lakini pia vijana wana wana occupy nafasi kubwa sana asilimia 37 ya ya, ya, ya ya kulingana na sensa za mwaka 2022 ni vijana na vijana hawa wanayo nafasi kubwa sana katika kuhakikisha wanachangia kuimarisha mifumo ina, ya chakula na kuwa endelevu kwa leo tuna Jeng, tunalenga kuwahamasisha kuna vijana wengi ambao tumekuwa tukifanya nao kazi wanaofanya kazi kuanzia kwenye kubuni mbinu za uzalishaji muunganiko wa mashirika ya IDP rekoda tiaz shiwakuta na mvi wa Arusha ambao wote kwa pamoja wamekuwa kitekeleza mradi wa mfumo wa kilimo cha kiekolojia kwa kuhamasisha umuhimu wa matumizi ya mbegu za asili msisitizo mkubwa kwa mashirika haya ni kwa namna gani watu wanaelewa mifumo ya chakula na kuona umuhimu wa kutumia vyakula vya asili sasa hivi tuna tulianza kufuga nyuki 2016 tulianza kufuga nyuki tulikuwa hatujui nyuki ni nini ila tulipo Jiunga na mvyarusha wakatupatia mafunzo. Mzinga yetu ilikuwa imelala chini wakatunyanyalia mzinga wakatundika juu ya mti. Kwanza walituletea elimu ya elimu ya, ya, ya kilimo cha ekolojia. 
lakini sisi tulipofundishwa tu tuliendelea na, na kilimo tulianza na shamba la migomba ambalo liko sehemu nyingine na hapa lakini baadaye wakaona ile shamba la migomba ni ndogo sasa tu wakatuboreshea elimu zaidi sana sisi tuko hali ya juu kwa sababu mvyo Arusha imetuinua kwanza imetupa elimu alafu imetupa unajua mtu bora akupe elimu kuliko akupe fedha Richard Masandika ni mratibu wa mvio Arusha. Anaeleza namna miradi hii imekuwa ikisaidia na namna ambavyo imekuwa endelevu. Tunachoahidi uh, wakulima ni kuendeleza yale ambayo wamejifunza ndani ya mradi ili uzalishaji uendelee. Kwa mfano tuko hapa kwenye kituo cha wakulima cha mvio Arusha, kituo ambacho kitakuwa kikikusanya mazao ya asili kutoka kwa wakulima na kuyasindika na kuyauza kwenye kituo hiki cha uh, wakulima. Baadhi ya miradi imekuwa ikifadhiliwa na shirika la chakula duniani FAO na hapa mwakilishi wa FAO ambaye ametembelea miradi hii na kuona utekelezaji wake anaeleza. And it shows that the the money that has been passed from FFF including the, the direct uh, beneficiary grant has done a lot of work. But also it's important that the people who are working in this area are very committed. They are very business oriented and with the support of Trias who is doing the business training we have seen that they have really there's a great uptake of these uh, skills and they are planning now what they are doing with business terms so they are seeing profits Vijana ni nguvu kazi ya taifa nao wakanufaika na elimu ya ujasiri ya mali ili kuondokana na dhana ya kusubiri kuajiriwa na badala yake kujiajiri katika kilimo baada ya kuitimu chuo nilitumia changamoto kugeuza kuwa fursa baada ya kuona asilimia kubwa ya wafugaji na wakulima wanaangaika kutafuta chakula ambacho kitaweza kuwasaidia kukuza uzalishaji wao na kutengeneza nzichuma pia kutoa kitu ambacho kufanya kile kitu ambacho hakina thamani kuwa chenye thamani na kutengeneza hali ya ushindi kwa wakulima pamoja na wafugaji mimi najihusisha na ufugaji wa samaki Manake sasa kama ni ufugaji wa samaki ni moja ya uhifadhi wa mazingira. Na kwa nini tumeamua kuanzisha ufugaji wa samaki? Uh, tumeamua kuanzisha ufugaji wa samaki kwa sababu ya kuboresha afya. Kushinda huku kutaleta matokeo chanya kwa sababu uh, baada ya kushinda tumepatiwa vifaa mbalimbali na mashine ambazo zitaenda kuongeza uzalishaji wa hizi bidhaa ambazo tunazalisha lakini pia tutapunguza upotevu mkubwa wa mazao haya ya hotikacha ambayo huwa yanakuwa yanaharibika uh, yana lakini pia kuna kuwa na upotevu mwingi kipindi akiwa mengi kwa hiyo uh, kushinda huku kutaniwezesha kwamba kuweza kudhibiti ule uharibifu kwa sababu tumepata mashine ambazo zitatusaidia kuweza ku weza kusindika mazao haya lakini pia kuweza kuzuia upotevu wa mazao haya Uh, jambo la kwanza nilo nufaika nayo kwanza ni umuhimu wa kuwa mbunifu we mwenyewe sababu we mwenyewe utakapokuwa mbunifu kabuni kitu tayari kwamba ume, umenufaika kimaisha uh, jambo la pili ku, e, kuhusiana na elimu tuliopewa na shirika hili e, ya namna ya kutunza mazingira na pia kilimo bora maana kilimo ekolojia kilimo ambayo ni rafiki kwa binadamu imenufaika sana kwa jini. upandaji wa miti uanzishwaji pamoja na utoaji wa elimu mbalimbali kwa vikundi elimu ya utunzaji wa mazingira ugawaji wa mizinga ya nyuki ni miongoni tu mwa shughuli chache kati ya nyingi ambazo zimekuwa zikifanywa na mashirika haya kia chakula cha asili kadri maisha yanavyoenda utandawazi unapokuwa mkubwa na na, na 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 changamoto zote za maisha zilivyo chakula ambacho kilikuwa ni cha asili kabisa kiko hatarini kupotea lakini vile vile kuhamasisha uh, watu wa, 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 wa wasimamizi katika serikali kuzitambua mbegu za asili na kuziwekea utaratibu ili ziweze kutambulika na ziweze kuingia sokoni kama mbegu nyingine ambazo zinaingia sokoni ambazo zina sheria mbalimbali sana ni kuangalia mbegu zetu za asili ambazo zinatulisha sisi wa Tanzania zaidi ya asilimia themanini ya chakula tulicho nacho kinazalishwa kutoka na hizi mbegu za asili ambazo ni mbegu zinazomilikiwa na kulima lengo letu kubwa kabisa ni kuhakikisha tunawahamasisha uh, watu waendelee kuzalisha kwa kutumia kilimo endelevu 
lakini watu wanao tunaozunguka hivi vyakula tunataka vyakula mfumo endelevu wa vyakula mfumo wetu uwe endelevu ili tuweze kutunza uh, vyakula lakini tule vyakula safi na salama baadhi ya wakulima wa vijiji vya wilaya za Karatu, Monduli na Arumeru ni miongoni mwa wakulima ambao wamenufaika na miradi hii kwa kupatiwa elimu pamoja na misaada mbalimbali hiki kilimo ekolojia kimenisaidia sana natumia vitu hasili kuanzia kwenye mbolea mkojo na kuja yale matandiko mabaki yanayobaki kwa ngombe na tandika huku shambani wateja wetu wanakuwa wanapenda sana hizi hiki kilimo ekolojia vyakula tunavyolima kwa njia ya kilimo ekolojia kwa sababu vinakuwa havina sumu kwenye kilimo chetu cha ekolojia na faidi moja kwanza nina uhakika na vyakula tunayokula isiyokuwa na sumu imekuwa ni kilimo cha uhakika kwa ajili ya afya yetu kwa sababu tunakula chakula isiyokuwa na makemiko maana ukijaribu kuangalia mbegu za asili ni kama imesaulika na sasa hivi wamekuwa wakijaribu kuangalia mbegu hizi ambao zimekuja lakini wakaacha hizi mbegu za asili ambayo ilikuwa ni rafiki ndani ya jamii lakini pia ni rafiki. Kwa upande wa afisa ugani wa mvi wa Arusha wakaeleza umuhimu wa kilimo ekolojia kuwa ni pamoja na uhakika wa kanaji wa masoko kwa vikundi vya wakulima na wafugaji ambao wanatekeleza mradi wa kilimo endelevu. Kisha wakulima namna sahihi ya, ku, ya kuandaa mashamba ya kulima haya mazao bila kutumia kemikali. Kwa hiyo utakuta tunawafundisha namna kuandaa e, mbolea za asili, e, kuna, kuna namna kuandaa busta ya mimea, lakini pia madawa wachanganye mazao wachanganye majani gani a, ili waweze kupuliza kwenye mimea yao wa, basi mwisho wa siku wasitumie kemikali na mbolea za viwanda. Tunaunganisha na masoko mbalimbali. Mbali. Mfano tuna soko ambalo sasa hivi tunafanya nalo kazi e, lipo Arusha mjini soko la mesula tunafanya kazi pia na migahawa mbalimbali mbali. tuna takriban yani migahawa 12 ndani ya lakini tunawafundisha mbinu mbalimbali za kuleta usawa wa kijinsia ili kukabiliana na mila na desturi potofu ambazo nikikwazo kwa mwanamke kushiriki kamilifu katika shughuli za maendeleo kwa hiyo hapa baada ya kuwafundisha hizo mbinu mbalimbali mbali, za kwenda kukabiliana na mila na tamaduni potofu ambazo zini, zinakuwa ni kikwazo kwa wanawake kushiriki katika miradi ya maendeleo tunahitaji kujifunza namna bora ya kuzalisha hizi mbegu za asili tuweze kuzitunza na kubaki kuwa nazo ni kwa sababu ukiangalia dunia inavyokwenda sasa hivi hiko siku tutajikuta hatuna tulicho nacho leo hao ni baadhi tu ya wakulima wanaotekeleza mradi wa kilimo endelevu ambapo wanaeleza faida za kiuchumi na kijamii wanazozipata kwa kulima kilimo hicho na pia wanaeleza mbinu wanazozitumia katika kulima kilimo cha kiikolojia sisi mvyarusha hujatuwezesha fedha yote lakini wametuwezesha elimu ndo kama hivyo unavyoona wamama makwetu tumepanda hizi mboga na tumeweka hata hizi kilimo cha cha matone ni mvyarusha walikuja kutuelekeza kwamba unapotumia kilimo cha matone haitumii maji mengi kwa hiyo sisi sasa hivi badala ya kutumia maji mengi kwenye kilimo cha kawaida na sisi manyumbani pia tumeanzisha kwa hiyo mimi nawapongeza sana hasa Damian Mr Masandika pamoja na Godi masuala ya kilimo endelevu kwanza tunapaswa kuoteshe mbegu zetu za asili ambazo zimetambuliwa vizuri zimeoteshwa kwa wakati na hata hivyo pia mavuno uvunaji wake kwa sababu ni kilimo endelevu uvunwe mazao ambayo itakuwa imekauka vizuri na katika mifua ambavyo vimekuwa visavi vilivyoandaliwa sasa na binafsi mimi nimenufaika na majirani pia walionizunguka wamenufaika kwa ufugaji wangu wa mbuzi maana imekuwa ni msaada kwa sababu maziwa ya mbuzi ni dawa kwa hivyo na, na mimi pia imenisaidia kuninua kiuchumi maana wao mbuzi wananisaidia kuwasomesha watoto kwa sababu huwa kila baada ya miezi sita na wauza mbuzi wadogo na maziwa pia huwa nauza kwa wateja wachache Viongozi wa serikali ambao miradi hii inatekelezwa katika maeneo yao wakaeleza namna mviwarusha na washirika wake wanavyowasaidia si tu wananchi bali hata serikali kutokana na wananchi wake kuboreshewa kipato ili waweze kutengeneza ajira kwa sababu tayari kwa wao wenyewe wamefikishana mahali walikofika lakini pia kwa msaada wa IDP au Island of Peace uh, wanaendelea kuweze kujengewa uwezo 
wanawezeshwa kuanzia mashambani paka kwenye product yenyewe. Kwa hiyo jiji la Arusha sisi tunaunga mkono na nimewaelekeza kila kijana kwenye kata 25 za jiji la Arusha wajitokeze kuomba hiyo mikopo ili waweze kutengeneza products ambazo zitatengeneza ajira na mwisho wa siku itachangia pato la serikali ambao ni mviwa Arusha kwa kuwezesha kikundi hicho cha kina mama kilichopo Islale katika ufugaji wa wanyuki kwani wakiwezeshwa katika ufugaji wa nyuku inaisaidia pia wasiharibu mazingira kwanza watajua umuhimu wa upandaji wa miti na utunzaji wa miti kwani miti ile ndio itakayotoa maua ambayo ndio itasaidia kwenye uchagushaji na kupatikana kwa kwa sababu tunashirikiana sana na taasisi ambazo sio za kiserikali kwa ajili ya kuhakikisha mkoa wetu unakuwa na uhakika wa chakula mpaka sasa mtandao wa vikundi vya wakulima na wafugaji mkoa wa Arusha umezifikia wilaya nne kati ya tano za mkoa huo kupitia mradi wa kilimo endelevu kwa kutoa elimu na umuhimu wa kilimo cha kiikolojia kisichotumia kemikali mtazamaji wa Star TV kufikia hapo jarida maridhawa halina la ziada kwa siku ya leo Ulikuwa nami mwandaji na mtarishaji wa kipindi hiki langu jina naitwa Theodora Mrema hadi wakati mwingine kwa heri kwa sasa okay.